அனைவருக்கும் வணக்கம் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி கால் ஃபார் வர வாய்ப்பு இருக்குன்றதுனால முன்கூட்டியே பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி எக்ஸாம் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியில் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஒரு பத்து யூனிட் இருக்குது அவங்களே நம்பர் போட்டு யூனிட் ஒன் யூனிட் டூன்னு ஒரு பத்து யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் உள்ள சப்டைட்டிஸ் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டாக இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா ரியல் அனாலிசிஸ் அவங்க ஃபஸ்ட் யூனிட்டாக வச்சுருக்கிறது ரியல் அனாலிசிஸ் தான் நம்ம ரியல் அனாலிசிஸ் என்ன நினச்சிருப்போம் பிஜிடிஆர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாம் படிக்கும்போது படிச்சிட்டோம் ஸோ ரியலில் நம்ம நல்லா பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போவோம் ஆனால் அதான் இல்லை அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேசிக்கு அதுலேருந்து கொஞ்சம் ஹை லெவலில் இருக்கிறது தான் இங்கே இங்கே பாருங்கள் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இதெல்லாமே இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன்ல இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஜிடிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாம்னு நீங்கள் படிக்காத விஷயங்கள் அதில் இது சிலபஸ் தான் இல்லை எக்ஸ்ட்ராவாக இதெல்லாம் இருக்குது அதில் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்குமே இப்போ நீங்கள் ரியல் படிச்சிட்டேன் பிஜிடிஆர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாம் மாதிரி படிச்சிட்டேன் ஸோ நான் ரியலில் நல்லா பண்ணிடுவேன்னு நினச்சிடக்கூடாது காம்ப்ளெக்ஸும் அதே பொருள் தான் நான் காம்ப்ளெக்ஸ் பிஜிடிஆர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாமுக்கே படிச்சிட்டேன் இது இனிமேல் இங்கே படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நினச்சிட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணவே கூடாது ஒவ்வொரு யூனிட்டும் அலசி ஆராயணும் நீங்கள் அதாவது பிஜிடிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாமில் படிச்சிட்டோம் அங்கே படிக்காத சில விஷயங்கள் இங்கே இருக்குது அது என்னென்னன்றது அது மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஓகே சரி ஃபஸ்ட்டு ரியல் அனாலிசிஸில் என்னென்னலாம் அவங்க கேட்குறாங்கன்னு பார்த்துக்குங்க ஆர்டர் செட்ஸு ஃபீல்ஸு ரியல் ஃபீல்டு த எக்ஸ்டெண்டட் ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபீல்டு யூக்ளூடிங் ஸ்பேஸு ஃபைனைட்டு கவுண்டபுள் அண்டு அன்கவுண்டபுள் செட்ஸு லிமிட்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸு கண்டினியூட்டி அண்டு காம்பேக்ட்னஸ்ஸு கண்டினியூட்டி அண்டு கனெக்டட்னஸ்ஸு டிஸ்கண்டினியூட்டிஸு மோனோட்டானிக் ஃபங்க்ஷன்ஸு ஈக்யூ கண்டினியூஸ் ஃபேமிலி ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸு ஸ்டோன் வைசாஸ் தீரம் காட்சி சீக்வன்சஸ் சம் ஸ்பெஷல் சீக்வன்சஸ் சீரீஸு சீரீஸ் ஆஃப் நான் நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸு த நம்பர் இ த ரூட் அண்டு ரேஷியோ டெஸ்ட்டு பவர் சீரீஸு சம்மேஷன் பை பார்ட்ஸு அப்சுலூட் கன்வர்ஜன்ஸு அடிஷன் அண்டு மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் சீரீஸு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு த டெரியாட்டி ஆஃப் ஏ ரியல் ஃபங்க்ஷனு மீன் வேல்யூ தேரம் த கண்டினியூட்டி ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸு எல்லா ஸ்பிட்டல் ரூல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஹையர் ஆர்டர் டைலர்ஸ் தேரம் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் வெக்டர் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன்ஸு சம் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸு பவர் சீரீஸு த எக்ஸ்பனன்ஷியல் அண்ட் லாகரதமிக் ஃபங்க்ஷன்ஸு த டிக்னோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸு த அல்ஜிப்ரிக் கம்ப்ளீட்னஸ் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபீல்டு ஃபோரியர் சீரீஸு த காமா ஃபங்க்ஷன் த ரீமான் ஸ்டெயில்ஜிஸ் இன்டெகரல் டெஃபினிஷன் அண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த இன்டெகரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த இன்டெகரல் இன்டெகிரேஷன் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் வெக்டர் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரெக்டிஃபியபிள் கோர்ஸ் ஸோ இப்போ நான் படித்த எல்லாமே பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியில் ரியல் அனாலிசிஸில் வர உள்ள வர சப் டாபிக்ஸ் சப் டைட்டில்ஸ் இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நீங்கள் அலசி ஆராயணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ இந்த யூனிட் ஒன் ரியல் அனாலிசிஸில் நீங்கள் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் கலரில் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இப்போ புதுசாக அடிஷ்னலாக படிக்க வேண்டியது ஏற்கனவே பிஜிடிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாம்லாம் நான் ரியல் அனாலிசிஸ் படிச்சிட்டேன் இங்கே நான் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது இருந்தால் போதுன்னு நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது புதுசாக சில விஷயங்கள் உள்ளே வச்சுருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் ஓகே அதுக்காக நான் வந்து அந்த பிஜிடிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாமில் ரியல் அனாலிசிஸில் இருக்குது அதை ஃபுல்லாக விட்டுட்டு இதை மட்டுமே பார்த்துட்டுமா சார்னா இதெல்லாம் நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னாலே அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தால் தான் இதை புரிஞ்சிக்கவே முடியும் ஸோ முதல்ல அதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் அதை படிச்சுட்ட பிறகு இங்கே வாங்க ஓகே அதை விட கொஞ்சம் இது ஹை லெவல் ரைட் பார்க்கறதுக்கு நம்ம சப் டைட்டில் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் இதனோட பேசிக் எல்லாம் அதுதான் அதுக்கப்புறம் தான் இது ஸோ நோட் பண்ணிக்கங்க இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம படிக்க வேண்டியது பாருங்கள் யூக்யூ கண்டினியூஸ் ஃபேமிலிஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸ்டோன் வைஸ் ஆஃப் தீரம் அடிஷன் அண்ட் மல்டிபிகேஷன் ஆஃப் சீரீஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் வெக்டர் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் பவர் சீரீஸ் த எக்ஸ்பனன்ஷியல் அண்ட் லாகரதமிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிக்னோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் த அல்ஜிபிரிக் கம்ப்ளீட்னஸ் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபீல்டு ஃபோர் இயர் சீரீஸு இந்த ஃபோர் இயர் சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா தனியாகவே ஒரு டாப்பிக்காக அதில் படிச்சிருப்போம் பட் இதை கொண்டு
ரியல் அனாலிசிஸை அம்ம ஈஸியாக நினச்சிட்டு நம்ம படிச்சுட்டு உணர்வோட என்றைக்கு இருந்துடாதீங்க ரொம்ப இப்போ பிஜிடி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் அதிகம் கொஸ்டின்ஸ் வரல சார் அதனால் பாலிடிக்ஸ் டிஆர்பியில் வந்து வராமல் போயிடும் அதெல்லாம் நம்ம ஏன் படிச்சுட்டு இருக்கணும்னு நினச்சிட்டு அந்த உணர்வு நீங்கள் வச்சுக்கூடாது கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணுறவங்க எப்படி வேணாலும் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அவங்க நாங்கள் இப்படி தான் பண்ணுவோம்னு நமக்கு எதுவும் கண்டிஷன்லாம் அவங்க கொடுக்கல ஸோ நம்ம எந்த யூனிட்லேருந்து வேணாலும் கேள்வி வரலாம் எந்த யூனிட்டை வேணாலும் மேக்ஸிமம் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் எதுக்கும் அலர்ட்டாக இருக்கணும் நம்ம கவனத்தை திருப்புறதுக்காக ஒவ்வொரு எக்ஸாமும் அவங்க வேறு வேறு மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் எல்லாத்தையும் படிக்கிறன்ற அந்த ஹேபிட்டை மட்டும் வளர்த்துக்குங்க அதுதான் என்றைக்கும் சக்ஸஸ் சக்ஸஸை தரும் சரி சார் இப்போ ரியல் அனாலிசிஸ் யூனிட் ஒனில் இருக்கிற சப் டைட்டில் அதில் இம்பார்ட்டன் டைட்டில் புதுசாக வச்சுருக்கிற டைட்டில் இதெல்லாம் மார்க் பண்ணி எங்களுக்கு கொடுத்துட்டீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரைட்டு இப்போ நாங்கள் இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு நோட்ஸ் வேணுமே எங்கே படிக்கிறது இதெல்லாம் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு டைட்டிலும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய புக்ஸ் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ரியல் அனாலிசிஸ்க்கு மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு புக்ஸ் சொல்ல போகிறேன் இந்த பதினேழு புக்ஸும் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்கணும் அது இருந்தால் தான் ரியலில் நீங்கள் வந்து டாப்பராக வர முடியும் இன்னும் நிறைய புக்ஸ் இருக்குது நான் பதினேழும் முக்கியமானது தான் சொல்கிறேன் இந்த பதினேழும் விடாமல் நீங்கள் வாங்கிடணும் கண்டிப்பாக வாங்கிடணும் இதெல்லாம் சார் ஒரு யூனிட்டுக்கே பதினேழு சொன்னீங்கன்னா அப்போ பத்து யூனிட்டுக்கு என்ன சார் ஆகுறதுனா கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ஒரு லைப்ரரி வைக்க வேண்டி வரும் ரைட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது வாங்குங்க வீண் செலவுகளை தவிர்த்து புத்தகங்களை வாங்குங்க புத்தகம் தான் ஒரு சிறந்த நண்பன் அது நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா நம்ம எப்பெல்லாம் வந்து பணம் கிடைக்குதோ அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இப்போ வர தீபாவளி கூட வீணாக நீங்கள் படாசு வெடிச்சு படாசு வெடித்தா பொல்யூஷன் தான் இல்லைங்களா அந்த பணத்துக்கு நீங்கள் புக்கு வாங்கி வீட்டில் வச்சிங்கன்னா இப்போ இது ஒன்று ஒரு புக்காக பார்க்காதீங்க ஒரு ஆசிரியராக பாருங்கள் அந்த புக்கை வாங்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஆசிரியர் உங்கள் வீட்டில் இருக்காருன்னு அர்த்தம் அதுதான் உண்மை சரி இப்போ ரியல் அனாலிசிஸ்க்கு புக்ஸ் நேம்லாம் சொல்லுங்கள் என்னென்னலாம் நாங்கள் வாங்கி வைக்கணும் வீட்டில் அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் சொல்கிறோம் முதல்ல இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ரியல் அனாலிசிஸ் ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் Principles of Mathematical Analysis by Walter Rudin. Kandipa Vahinginno. Aduthudu, A Basic Course in Real Analysis by Ajit Kumar and S. Kumarishan. Aduthudu Parunga, Methods of Real Analysis by Goldberg. Rambu Mukhiimana Puthakkuunggil, Ithe Ellamai. Aduthudu, Real Analysis by Royden. Aduthudu, Real Complex Analysis by Walter Rudin. Aduthudu, Elements of Real Analysis by Narayan, Shanti and Raisinganya. அடுத்தது மேத்தமெட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் பை டாம் எம் அப்பாஸ்டல் அடுத்தது மேத்தமெட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் பை எஸ் சி மாலிக் அடுத்தது கோல்டன் ரியல் அனாலிசிஸ் பை என் பி பாலி அடுத்தது ரியல் அனாலிசிஸ் பை ஆர் குமார் அடுத்தது எ கோஸ் இன் கால்குலஸ் அண்ட் ரியல் அனாலிசிஸ் பை சுதீர் அடுத்தது ரியல் அனாலிசிஸ் பை ஷர்மா அண்ட் வசிஸ்தா அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ சொல்கிறது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் புக்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கியே தீரணும் அடுத்தது தேர்ட்டீன் பதிமூணாவது புக் பாருங்கள் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ரியல் அனாலிசிஸ் எயித் எடிஷன் பை எஸ் கே மாஃபா அடுத்தது ஃபோர்டீன் பாருங்கள் எலமெண்ட் ஆஃப் ரியல் அனாலிசிஸ் பை ராபர்ட் ஜி பாட்டில் அடுத்தது பாருங்கள் ரியல் அனாலிசிஸ் செகண்ட் எடிஷன் பை சர்ஜ் லேண்ட் அடுத்தது சிக்ஸ்டீன் பாருங்கள் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ரியல் அனாலிசிஸ் பை ஏ என் கோல்ம குரோ எஸ் வி ஃப்ரோமின் ரிச்சர்ட் ஏ சில்வர் மேன் அடுத்தது பாருங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் மேத்தமெட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ பை டபிள்யூ ஜே கேக்ஸ் ஆர் எம் டி நோவா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் புக்ஸ் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் இந்த பதினேழு புக்கும் உங்கள் கையில் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சரிங்க சார் இப்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாலிடெக்னிக் இயர்பியில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது இங்கே டூ மார்க்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதனால் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி வரும் உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஏன்னா ரியல் அனாலிசிஸ்னாலே வந்து ஒரு தேரி அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து தீரம் டெஃபினேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் அதில் அதிகமாக இருக்கா நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க இல்லை நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டுமே கொண்டு இருக்கிற புக்ஸ் மட்டும் சில சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னா அதை பாருங்கள் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கியே ஆகணும் கண்டிப்பாக இதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரைட் இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கிற புக்ஸ் மட்டும் ஒரு தடவை சொல்கிறோம் பாருங்கள் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ரியல் அனாலிசிஸ் பை நாராயண் சாந்தி ரைசிங்கனியா அடுத்தது பாருங்கள் மேத்தமெட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் பை எஸ் சி மாலி அடுத்தது பாருங்கள் கோல்டன் ரியல் அனாலிசிஸ் பை
அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு புக்காவது வாங்கினா வாங்கிட்டேன்ட்டு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க சரிங்க சார் இந்த மாதிரி புக்ஸ் வாங்கிட்டோம் நீங்க வந்து உங்க நோட்ஸ் தர மாட்டீங்களா கண்டிப்பா தரேன் நிச்சயமா நான் அப்பப்ப வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் வெறும் தேரான் டெபினேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராப்ளமா அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் தயவுசெய்து ரியல் அனாலிசிஸ் பிஜிடிஆர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாம்ல நான் படிச்சுட்டு மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க இல்ல நீங்க புதுசா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு மார்க் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் நீங்க கொஞ்சம் ஹை லெவல்ல படிக்கணும் இங்க நீங்க ஒரு ரியல் அனாலிசிஸ் ஒரு நோட்டை போட்டு இந்த டைட்டில் எல்லாம் படிச்சிருந்தீங்களா ஒவ்வொன்றும் சப் டைட்டில்ஸ் இதெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னா எழுதுங்க இந்த மாதிரி மொத்தமா எழுதாதீங்க லைன் லைனா ஒன் பை ஒன்னா எழுதிட்டு நீங்க படிச்ச டைட்டில் எல்லாம் டிக் பண்ணிட்டே வாங்க அப்பதான் எதாவது படிச்சா படிக்கலன்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஓகே இந்த மார்க் பண்ணிருக்கிறது எல்லாம் புது விஷயங்கள் ஸோ அதை நல்லா கான்சன்ட் பண்ணுங்க அங்க இருக்காத விஷயங்கள் இங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற விஷயங்கள் இதெல்லாம் ஓகே நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சார் ஓகே ரியல் சொன்னீங்க காம்ப்ளெக்ஸ் மற்ற ஒன்பது யூனிட் சொல்லுங்க சார் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு தனித்தனியாக உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு ரெஃபரன்ஸ் புக் போடுவோம் இப்போ அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் அதை பாருங்க ஒவ்வொரு யூனிட்டையும் நீங்கள் தனித்தனியாக பார்க்கணுன்றதுக்காக இந்த வேலையை நான் செய்கிறேன் எதையுமே நீங்கள் கேர்லெஸ்ஸாக விட்டுக்கூடாது ஒரு டைட்டில் கூட விடக்கூடாது அதுக்காக தான் நான் வந்து தனித்தனி வீடியோ கொடுத்தா தான் அது பெட்டரு இல்லைனா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சிட்டு இந்த மாதிரி நான் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் கொடுங்க தயவுசெய்து இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் அமைக்கணும் அப்போதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனாக அங்கே காட்டும் ஸோ பெல் பட்டன் அமைக்கிட்டீங்களான்னு ஒரு தடவை பார்த்துக்குங்க வீடியோ எப்படி இருக்குன்ட்டு கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்க உங்கள் ஆதரவு இருந்தால் நிச்சயம் என்னால் நல்ல நல்ல வீடியோஸ் கொடுக்க முடியும் ஓகே தேர்வில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள்